இன்னைக்கு நம்மள பல பேரு டயட் ஜிம் ஒர்க் அவுட் வெயிட்டை குறைச்சு உடம்பு ஃபிட்டா வச்சுக்க நினைக்கிறோம் ஆனா வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு பின்னாடி உள்ள அறிவியல் என்னன்னு நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் குண்டா இருந்தப்போ நம்ம உடம்புல இருந்த கொழுப்பு ஸ்லிம் ஆனப்புறம் எங்க போச்சு வெயிட் குறைக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல மட்டும் இல்லைங்க நம்ம மூளையிலையும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அது என்னென்ன இது எல்லாத்துக்கும் மேல வெயிட்டை குறைக்கிறது ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கான பதில்களை தான் அறிவியல் ரீதியா இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து தான் நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி அதாவது சக்தி கிடைக்குது இந்த எனர்ஜியை தான் கலோரிஸ்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுற கலோரிஸை விட அதிகமா சாப்பிட்டா அதுவே கொழுப்பா மாதிரி உடம்புல தங்கிடும் அதுவே டயட்னு சொல்லி கம்மியா சாப்பிட்டா உடம்புக்கு தேவையான கலோரிஸ் கிடைக்காது அதனால நம்ம உடம்பு கொழுப்பு செல்களை கரைச்சு அதுல இருந்து தேவையான கலோரிஸை எடுத்துக்கும் ஆனா இதுல ட்விஸ்ட் என்னன்னா நம்ம உடம்புக்கு கொழுப்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவ்வளவு ஈஸியா நம்மள வெயிட்டை குறைக்க விடாது பெரும்பாலானவங்களுக்கு டயட் தொடங்கின முதல் வாரம் வெயிட் ஈஸியா கம்மியாகும் ஆனா போக போக நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடோட அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி உடம்பு அதுக்கு தேவைப்படுற கலோரிஸை குறைச்சுக்கும் இதனால மேலும் வெயிட்டை குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா ஆயிடும் இதுல வேடிக்கை என்னன்னா கொழுப்பு கரைய கரைய அது பசிய இன்னும் அதிகமா தூண்டிவிடும் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா நார்மலா நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம கொழுப்பு செல்கள் லெப்டின் ஒரு வகை ஹார்மோன ரத்தத்துல கலந்து விடும் இந்த ஹார்மோன் தான் நம்ம சாப்பிட்டது போதும் வயிறு ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம மூளைக்கு தகவல் அனுப்பும் ஆனா வெயிட்டை குறைச்சிட்டா உடம்புல உள்ள கொழுப்பு செல்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாகி லெப்டின் ஹார்மோனும் கம்மியான அளவே சுரக்கும் அதனால எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் பசி அடங்காது நம்ம மூளையே நமக்கு எதிராக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் மூளைக்கு எப்பவுமே எல்லாமே நார்மலா இருந்தாதான் பிடிக்கும் இப்ப லெப்டின் கம்மியானதால அத மறுபடியும் பழைய அளவுக்கு கொண்டு வர நினைக்கும் அதனால பசிய இன்னும் அதிகமா தூண்டிவிடும் அதுலயும் முக்கியமா கலோரிஸ் அதிகமான குலாப் ஜாமுன் பிரைட் ரைஸ் பிசா போன்ற உணவுகளை சாப்பிட சொல்லி தூண்டும் உடனே சலனம் ஏற்பட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு வெயிட் கம்மி பண்ணது வேஸ்டா போயிடும் அப்படி பண்ணாம கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த பசி உணர்வை சமாளிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் உடல் எடை கம்மி பண்றது ரொம்ப சுலபம் நம்ம உடல் எடையை கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தா இதய நோய் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் ஹைப்பர் டென்ஷன் இப்ப எல்லாருக்கும் வர்ற பல நோய்கள் நம்ம பக்கம் வர யோசிக்கும் அது மட்டும் இல்ல வெறும் ஒரு கிலோ வெயிட் குறைக்கிறதுனால கால் முட்டிகள்ல நாலு கிலோ வரைக்கும் அழுத்தம் கம்மியாகும்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது சோ வெயிட் குறைச்சா முட்டி வலிக்கு பாய் பாய் சொல்லிடலாம் வெயிட் கம்மி பண்ண வெறும் மூணு மாசத்துல நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் அதாவது ஒருமுகப்படுத்தும் திறன் அதிகமா ஆகும்னு இன்னொரு ஆய்வு சொல்லுது ஒரு வழியா வெயிட்டை கம்மி பண்ணி ஒன்பது மாசம் வரைக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு விஷயத்துல சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப அதிகரிச்சிடும் பசிக்கும் போது தவிர மத்த நேரத்துல தேவையில்லாம கலோரிஸ் அதிகமான உணவுகளை சாப்பிடணும்னு நினைக்க மாட்டீங்க இதுவே உங்களுக்கு பழக்கமாவும் ஆயிடும் அதனால எடை குறைக்க ஆரம்பிச்சதும் ஏற்படுற தற்காலிகமான பசி உணர்வுக்கு தீனி போடாம உங்க விடாமுயற்சிக்கு தீனி போட்டீங்கன்னா உங்க உடம்பும் குறையும் ஆரோக்கியமாவும் வாழலாம் உணவே மருந்துன்னு சொல்வாங்க மருந்து மாதிரி தேவையான அளவு மட்டும் சத்தான உணவு சாப்பிட்டு வந்தா வேற எந்த நோய்க்கும் மருந்து சாப்பிட தேவையில்லை இததான் நம்ம திருவள்ளுவர் மருந்தின வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு வியனுலகம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி